gyakran megesik, hogy azzal próbálunk az egészségünkre vonatkozó tényt vagy tudományos kutatás eredményt hárítani, hogy egyéni variációkra hivatkozunk, rám ez nem vonatkozik, más a genetikám, különben is a nagypapa is 95 évig élt szalonnán és pálinkán. Most nem az a lényeg, hogy ez néha túl van tolva, hanem az, hogy a genetika se úgy működik, ahogy azt elképzeljük. A DNS-ünk nem mond el mindent, nem okvetlenül úgy működik, ahogy szeretnénk, például a környezeti tényezők hatására. Erről szól az epigenetika, ami azt jelenti, hogy az étrend és az életmód be is kikapcsolja a géneket. És itt tartozik a mikrobiomunk is, nevezetesen az, ahogy a bélflóránkban végbe menő változások nagyban befolyásolják a biológiánkat. Ma a mikrobiomról lesz szó, egy olyan témáról, mely akkoriban, amikor az egyetemre jártam, nem volt benne a tankönyvekben, de azóta hatalmasat fejlődött az ismeretünk róla. A mai videót az Ormos Intézet támogatta, egy jól felszerelt budapesti magánklinika, ahol várólista nélkül lehet számos diagnosztikai és terápiás eljáráshoz jutni, előrhetőségük a videó alatti leírásban megtalálható. Na, csapjunk bele. Baktériumok trilliói élnek bennünk. A saját testünkben több baktérium sejtés gén van, mint az emberi sejtés gén, és ezeknek a baktériumoknak a többsége a bélrendszerünkben él. Egy egyre többet lehet hallani innen onnan, a lényeget viszont kevesebbet. Ez is kezd elmenni a különböző kapszula és kombucsa árusok által kijelölt irányba, ami ismét az, hogy ne táplálékból legyen meg, amire szükséged van, hanem kiegészítőből. Hát ez eddig bizonyítottan csak a kapszula árusok anyagi helyzetét javította az emberek egészségét, meg hát nem. De ez egy másik téma, amit majd tervezek egyszer bemutatni, mert a kommentekből látom, hogy van mit megérteni azon a területen is. Szóval van bennünk baktérium több, mint a saját sejtünk, és a genetikai állományuk összessége jóval nagyobb, mint a sajátunk, ugye ez a lényeg. Ezt első hallásra akár ijesztőnek is gondolhatjuk, pedig hát nem az. Volt már róla szó, hogy a bélflóránk egy elfeledett szervnek tekinthető. Jó baktériumaink egészségvédő hatásai közé tartozik, ugye az immunrendszer erősítése, az emésztés és felszívódás javítása, a vitaminok előállítása, kórokozó baktériumok kiszorítása, vagy éppen a puffadás elkerülése erre, Azonban nem szabad úgy tekinteni, hogy alapvetően a számunkra kedvező baktériumok akarnak megtelepedni idebent. Ha ők tudnak túlerőbe kerülni, akkor ők fognak maradni, és akkor ebből hasznunk van. De ha nem tudnak, és a kártékony fajták szaporodnak el, hát ezek rákkeltő anyagokat, rothadó fehérjét, méreganyagokat termelnek, megzavarják a bélműködést, és egy sor más, kedvezőtlen helyzetet hoznak létre annak tetejébe, hogy a hasznos baktériumok kedvező hatásai meg lecsökkennek ezen közben. Hát persze mi leginkább akkor foglalkozunk az ilyesmivel, amikor ezek fertőzést okoznak, mert ugye attól van hasmenés is, meg hasfájás, de akár láz is lehet, ezekre figyelünk, mert észreveszünk őket, és ezek ellen teszünk valamit, nehogy becsusszanja napközben a naciba a sportszelet, vagy inkább a sport püré. A láz pedig azonnal lenyomandó, mert így szoktuk meg. Azért karikírozom ezt, mert hogy sok más ügyben ebben sem a lényegre figyelünk, hanem a látszatra. A láz, ugye, azt látom, azt le kell nyomni. Hasmenés, meg kell állítani. Például olyan tablettával, valami bélműködést lassítja, ilyet lehet kapni, Ugye legyen még tovább oda benne a kóros cucc. A lényegre kevésbé figyelünk, ugye mitől lesz a baj, mitől lett ez a probléma, hogyan előzhettem volna meg. Persze, mert a hasmenésre koncentrálunk, és csak egy apró, bár látványos része a mikrobiom problémáinak, és azért elég ritka is. Na most a folyamatosan, krónikusan fennálló egyéb bajokkal nem foglalkozunk, mert nem mutatkoznak meg hirtelen látványos tünetekkel, mint a hasmenéses bélfertőzés. Na de akkor mit évük legyünk, hogy a bélflóránk a számunkra kedvező összetételő legyen? Tudunk valamit csinálni? Igen. 
A megevett pizzadarabon lévő sajt jó falata hidrogén szulfidot termelő baktériumoknak. Ennek van záptojás szaga, és ugyanez a baktérium összefügg a vastagbélgyulladással is. Érdekes dolgot figyeltem meg ezzel kapcsolatban. Amióta főleg növényi eredetű teljes élelmiszer teszem, megszűntek az ilyen büdös gázok. Régen azért nem ez volt a helyzet, sőt, ha ritkán eszek egy-egy tojást, most attól se lesz ilyen probléma, hát régen meg volt. Nem azt mondom, hogy semmi gáz nincs, de ami van, az szaktalan. Ez azért különösen meglepő, mert egyrészt a keresztes virágúak, melyeket nagy mennyiségben fogyasztak, ezek tele vannak kéntartalmú hatóanyagokkal. Másrészt az NAC, amit szintén szedek, az egy kénvegyület. A fokhagymáról nem is beszélve. Ezek mind kénnel vannak tele. Ennek ellenére soha nem tapasztalom a rémes, kénszagú fingokat, melyeket korábbi életemből jól ismertem. Szóval a rostok táplálják a jó baktériumainkat. Ha ezek szaporodnak el, csökkentik a vastagbélgyulladást. A tojásban, tengeri herkentjükben és baromfiban található kolin, vagy a vörös húsban található karnitin, trimetilaminoxiddá alakul, ami hozzájárul a szívbetegséghez és a zsírmájhoz. Erről mindjárt beszélek többet is. Hallottad már azt, hogy az vagy, amit eszel? Ez egy jó ideje forgomban lévő mondás a különféle diétákat népszerűsítő oldalakon, és tudjuk, hogy ebben azért van igazság. Mondok most mást. Az vagy, amit esznek. Úgy értem a baktériumaid. És azok mit esznek? Hát azt, amit te adsz nekik. És itt kezd érdekessé válna a dolog. Egyes tanulmányok szerint több száz, mások szerint több ezer különböző fajta baktérium élhet a bélben, de ezek közül nem mind van jelen egyszerre, hanem a táplálkozási szokásoktól függően egy bizonyos csoport uralja a terepet. Ez azt jelenti, hogy azok a baktériumok szaporodnak el, amelyek azt a kaját szeretik, amit te. Tehát a pizzával leteted őket, mert azt eszel a naponta, akkor a pizza kedvelő baktériumok fognak elszaporodni. Ha ezek után valami másfajta táplálékot bedobsz, azt nem fogják érteni, berzenkedni fognak, lehet, hogy nem jól fogod érezni magad, azt érzed, hogy valami kavargás van a hasban, mert nem azt kapja meg a bent élő baktérium garnitúra, amit megszokott, amit szeret. Nyilván ennél azért valamivel változatosabban étkezünk, de azért ahhoz nem eléggé, hogy például, hogy a szokásos köretek, a krumpli, a rizs megy a disznó és a csirke mellé, és ez ismétlődik. És akkor ez egyfajta baktérium csoportot hoz létre, amelyek ezeken éldegélnek. Minden egyes újabb fajta étel lehetőséget ad valamilyen új baktérium elszaporodására. És ez főleg így igaz a növényi eredetű táplálékokkal kapcsolatban, mivel az azokban lévő rostanyag mindig kisé különbözik egymástól, és a lebomlásukért különböző fajta baktériumok felelősek. Tehát ha valamiből többet juttatsz be, az arra a növényi rostra specifikus baktérium fajtát kezd el növeszteni. Ezért van az gyakran, hogyha valaki egy hagyományos nyugati diétán van, és hirtelen egy gondolattól vezérelve elkezd valami egészségesebbet tenni, mondjuk valami zöldségfélét, akkor az elején akár még hasmenéssel is lehet, mert a benn lévő és más kajához szokott baktériumok nem tudják ezt rendesen feldolgozni. A puffadás, a gázosodás, adott esetben hasmenés is. És ez nem kell okvetlenül valamifajta fertőzésnek történni a szalmonella vagy hasonlók, mert egyszerűen annyi elég, hogy nem a kedvükre való ételt kaptak. Sokkal kevesebb laktóz és egyéb ilyen-olyan intolerancia van, sőt a valódi gyulladásos bélbetegségek száma is jóval alacsonyabb, mint a hány ember puffad, jellemzően különféle egyébként igen hasznos zöldségektől. Ezért mondtam a múltkor egy videóban, hogy meg kell szoktatni a bélflórát, fel kell építeni, ugye, hogy, hogyha új kaják jönnek. Ezért, ha valami újat viszünk be, akkor érdemes kicsi adagokban elkezdeni, és folyamatosan, fokozatosan úgy növelni, hogy hozzá adagolni, úgymond, a korábbi étrendhez, hogy párhuzamosan le lehet csökkenteni a korábbi étrendnek a részeit. Így van ide a bélflórának átalakulni. A növényi rostok kerülése pedig előbb vagy utóbb mindenképpen betegséghez vezet, 
melyek nem korlátozódnak a BIA csatornára, hanem rendszerbetegségek. Itt van például az imént említett trimetil aminoxid, röviden TMAO. Erről nyilván a legtöbben nem hallottatok, pedig igen fontos problémák köthetők hozzá. Valaki, akár fiatal, akár idős, férfi vagy nő, dohányos vagy nem, magas a vérnyomása vagy nem, magas a koleszterinje vagy sem, ha a vérkeringésében TMAO nevű mérgező vegyület magas szintje található, jelentősen nagyobb a szívinfarktus, a szélütés vagy az összes halálozás kockázata. Honnan származik ez a TMAO? Az élelmiszerekben, például a tojásban lévő kolint, bizonyos tojásra szakosodott, szakosodott bélbaktériumok TMAO-vá alakítják, amely aztán a bélből visszaszívódik a szervezetünkbe. És minél több tojást teszünk, annál magasabbra emelkedik a szint. Ugye vannak ilyen guruk, akik ilyen száz tojást tettem meg, és ú, alig ment fel a koleszterinem. Ja, az biztos. Más meg igen. Na mindegy, ezért érdemes mondjuk ilyeneken azért kicsit gondolkodni előtte. Nem csak utánozni a, az ilyen amerikai gurukat, akik hát nézettség miatt bedobnak minden hülyeséget. No, ezen még lehet segíteni egyébként, tehát hogyha ha ugye valaki tojástól ez megemelkedik a, a témaó szintje, hát lehet kevesebb tojást tenni, és akkor kész. De van egy másik baj is ezzel. Tekintettel arra, hogy a karnitin és a kolin szerkezetükben igen hasonlók, felmerült az, hogy vajon a vörös húsokban, meg az energiaitalokban, meg a táplálék kiegészítőkben található karnitin fogyasztása, az hogyan befolyásolja ezeket a baktériumokat. Ha valaki rendszeresen sztéket és hasonlókat eszik, a témaó szintje megemelkedik. Azok, akik növényi diétán vannak, azoknak szinte nincs témaó a szervezetében, feltétlenül azért, mert ugye nem esznek sok hús, tojás vagy tejterméket, tehát nincsenek akkor sztékevő baktériumok se a beleikben, nem termelik a témaó. Mi van, hogyha az ilyen ember néha bedob egy sztéket, vagy egy barbecue bordát, mint én, mondjuk egy hónap egyszer? Nem ugrik fel a témaó szint, mivel nincsenek jelen sztékkedvelő baktériumok. Ahogy mondtam, idő kell hozzá, hogy a jelenlévő mikrobiom átalakuljon más irányba. Most ha elkezdenék naponta elni ilyen bordákat, akkor hamar kialakulna ez a helyzet. Félretés ne essék, az ilyen ritkás húsevés nem fog olyan tüneteket produkálni, mint egy hamburgeren élő ember elkezdene brokkolit és káposztát tenni, mivel a húsban nincsenek rostok. Ha valaki nem eszik rendszeresen húst, akkor nem segíti elő a témaot termelő húson élő mikrobák növekedését. Ha tehát egyszer kifejlesztünk egy növényalapú bél ökoszisztémát, abban a baktériumaink nem termelnek témaot, még akkor se, ha időnként eszünk egy kis húst, és tőlem pont ezt halljátok, és ez van a mediterrán diétában, meg egy csomó másikban. Ezekről a dolgokról a keto és karnivorguruk mélyen hallgatnak. Azt viszont hallani tőlük, hogy a növények nem akarják, hogy megegyük őket. De ennél nagyobb baromságot ritkán hallani. Gondolj bele. A növény nem akarja, hogy megegyük. Hát nyilván a banánfa az nem akarja, hogy egybe megegyem, ha egyáltalán van akarata. Ezért csak a banán lehető rajta. Azt mondja, leszedem, megeszem, banánfát nem eszem meg. Vagy a többi gyümölcsnél, ugye mi a bánatért csomagolja a növény szép színes köntösbe a termését, és veszik körül ízletes gyümölcshússal? Hát éppen, hogy azt szeretné, hogy megegye a majom, vagy más állat, vagy az ember, hogy aztán a magvakat kikakálja valahol, és ott egy új növény fog fejlődni. Erre nem jönnek rá? Na hát, hát tényleg ez a kör tolja a legnagyobb butaságokat a követőiknek. Na most, hogy az ember alapvetően húsevőként fejlődött ki, ezt is mondják, hát ehhez képest az igazi közeli rokon oráng után gyakorlatilag vegán étrenden van leszámít egy-két bogarat, amit útközben fölcsíp. Lehetett látni ezt a róluk szóló videómban. Én nem vagyok vegán, és az ilyen diétákban magyarázott ideológiákat se kedvelem nagyon. Se a ketós izét, se a vegán izét. Ugye egy szegény nyuszi, meg őzike, ugyan már. Nem ez a lényeg. Nekem legalábbis. 
Sok éven át úgy tartották, hogy a vastagbél fő funkciója az a vízfelszívás és a hulladék eltávolítása. Hát ez végül is így van. Az én tankönyvében még csak ez szerepelt. Manapság egyértelmű, hogy a belénkben lévő mikrobiális ökoszisztémát, a mikrobiomot különálló szervnek kell tekinteni, hogy ezt egy korábbi videóban bemutattam. És ez a szerv, MAC-n, Macanél, Mac, ugye? Ezt is mutattam a, annak idén abban a videóban, ami azt jelenti, hogy Microbiome Associated Carbohydrate. Tehát mikróbák számára elérhető szénhidrát. Ezeken működnek ezek. Más szóval elsősorban rostokon. Az ilyen szénhidrátoknak és úgynevezett low carb, az alacsony szénhidrát détekkel kapcsolatos vas, vaskos félreértéseknek fogok egy külön videót szentelni. Ugye elég az hozzá, hogy az MAC típusú szénhidrátok, vagy mak, nem emelik az inzulint. Semmiféle káros hatást nem gyakorolnak a szénhidrát anyagcserére, csak ugye hát azért, mert a nevükben szénhidrát szó szerepel, akkor hú, akkor mekkora gond van. Nincs. Egy gram mak típusú rost tevése után közel két gram növekedést érhetünk el. Ez meg milyen varázslattal lehetséges. Ugye a vastag belünkben a rostok fermentációs folyamata elősegíti a baktériumok szaporodását. A székletünk tömegének pedig a túlnyomó része baktérium, bilió és bilió baktérium. Azok, akik rost kiegészítőket szednek, az tudják ezt, néhány kanál rost masszív székürítést okozhat, mert a rostokon fejlődnek a baktériumaink. Amikor teljes növényi táplálékot, például gyümölcsöt eszünk, azt üzenjük a bélflóránknak, hogy szaporodjatok, sokasodjatok. Megfelelő mak rost tevése esetén kizárt a székrekedés. Én nem emlékszem annak az idejére, hogy mikor volt szorulásom utoljára. A rostokból a bélflóránk rövid szénláncú zsírsavakat termel, amelyek fontos energiaforrást jelentenek a vastag belünket bélelő sejteknek. Tehát a rosta tápláljuk a flóránkat, aztán ők visszatáplálnak minket. Persze ezeknek a rövid szénláncú zsírsavaknak van fontosabb dolga is, az elő legutolsó videóban volt is erről szó, hogy a főként a gyulladás és a rák visszaszorítására szolgálnak. Ezért olyan hasznos a rostfogyasztás, de ha nem eszünk elegendő, teljes értékű növényi táplálékot, akkor kiéheztetjük a mikrobiomunkat. A szokásos nyugati étrenden, ahol ugye erősen feldolgozott ételeket, gyári élelmiszert, sok állati fehérjét eszünk, semmi nem marad a bélflóránknak. De nem csak az említett hasznos anyagok elvesztését jelenti, hanem a hasznos mikróbák sincsenek jelen nem fejlődnek ki, nem tudnak elszaporodni, mert nem szeretik azt a, tudom én, burgert, meg pizzát, meg tudom én mit, amit lenyomunk. A nyugati étrend egyik legnagyobb problémája az, hogyha nem hagyunk semmit a baktériumainknak megenni, az diszbiózishoz, tehát azt is mondtam a múltkori, hogy ez mit jelent, tehát egy felfordult mikrobiom egyensúlyhoz vezet, egy egyensúly hiányhoz vezet, ahol a rossz baktériumok átveszik a terepet, és növelik a gyulladásos betegségekre, a vastagbérrákra, a metabolikus szindrómára és a kettes típusú cukorbetegségre, vagy éppen a szív érrendszeri betegségre való hajlamunkat. A rostok nélküli étkezés, mely igen jellemző a lakosság zömére, és jellemzően ugye hát a húsevésre és gyári feldolgozásra épülő élelmi- étkezésünk, ez kiéhezteti a mikrobiomot. Legfeljebb a rothasztó baktériumok kedvelik ezt a környezetet. A nyugati civilizált világban kevesebb, mint 20 g rostot fogyasztanak az emberek naponta, ami a fele az ajánlott minimális bevitelnek. De azokban a populációkban, ahol sok leghalálosabb krónikus betegségünk gyakorlatilag ismeretlen, mint a Kína és Afrika egyes vidékei, hatalmas mennyiségű, teljes értékű növényi táplálékot esznek, akár napi 100 g rostot is. Van még egy nagyon sajátos vetülete a mikrobiomnak. Az étkezésünk alapján kialakult baktérium összetételben élő bacik vissza tudnak szólni. 
Ők ugyanis azt a kaját szeretik legjobban, aminek a hatására elszaporodtak, meg tovább tudnak szaporodni. Ha nem azt adod nekik, hőbörögni fognak, ami esetleg addig tart, amíg el nem tűnnek. Ha az új diétával kitartó vagy, akkor, akkor majd el fognak ezek tűnni, de addig valamilyen hatása lesz a hőbörgésüknek. Vagy helyi bajokat idéznek elő, puffadást, egyebet, amiről már volt szó, de üzenni is tudnak az agynak, hogy kérjük a megszokott tápot. Ez pedig a vágusz idegen keresztül történik, erős volt szó a múltkor, és ez a kutatás egyik legérdekesebb területe. Ez belejátszik abba, hogy a gazda milyen ételeket kíván meg. Azt fogja akarni a baktériumok által is, amihez szokva van. Tehát így, így ráfügg egy típusú ételre, mert eleve ő is azt szereti, meg a baktériumok is olyan, hát ilyen idegátvívő anyagokon keresztül azt üzengetik, hogy amikor olyat teszik, akkor jó érzés van, amikor meg nem, akkor meg nem jó érzés van. Ez nagyjából így működik. Hát így aztán nagyon nehéz változtatni az étkezési szokásokon. A változtatás büntetve lesz, a vágyakozás meg ugye a meghatározott, megszokott irányban megmarad. Erről részletesebben majd később. Jó éjszakát!